Sziasztok! A mai nap megnézzük, milyen egy kis uh, amatőr sziklamázás. Egy szikláknak van egy nagyon rossz szokásuk. Mindig egy tetőn vannak, már megközelíteni is borzasztó nehéz őket. A de hajrá! Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you Őszintén, elfáradt a combom, magas a szikla. Ez a edzés hiány, sziklamászást is kell csinálni. Zérünk tovább. Hú. 
Mi is gondoltad összik a mászás, az ilyen kemény sport. De majd ágyúrunk egy kicsit, hogy menjen el is. A kilátással viszont semmi gond, az gyönyörű. Hát legközelebb jobban meggondolom, hogy milyen magasra menjek fel, ugyanis innét még le is kell mászni. Ha valakinek kedve van velem jönni, csak jelentkezzen. Találtam egy barlangot. Valameddig eljutottam, de nem megyek fel a csúcsig. Egyedül vagyok, bármi baj van. <coughs> Senki nincs, aki is segítsen, vagy segítséget hívjon. Meg nem tudtam, hogy mai napon mit fogok találni. Nem tudtam, hogy sziklát mászom. Ezért a, a lova GTX-em otthon pihen, amiben nagyon jó hegyet mászni. És egy sima a trekkerbe, tehát egy általános túrabakancsban vagyok, ami nem igazán alkalmas a sziklamászásra. De hát majd legközelebb, amikor remélhetőleg a kis családom is velem lesz. Na, ah. ah. kicsit izzadok, kivert itt a víz. Uh, gyönyörűen ide süt a nap a sziklára, csupa víz mindenem. Csúszik egy kicsit a kezem is, meg hát ugye, ahogy mondtam, nem megfelelő bakancs. Viszont nagyon szép innét a kilátás. <kül> Érdekes módon, Sziklamászásban mindig a felfele haladása jobb. Bár nekem a hegy, hegyi túrákban is mindig a felfele haladása jobb. Lefele sokkal óvatosabbnak kell lenni, sokkal veszélyesebb. Lefele nem látunk, csak tapogatózunk, de én most már lefele megyek.
Ez az előbb látszódott. Ez nem az idegbetegek sportja. Bár amit ő csinált, hogy ez klasszikusan véve nem hegymászás, hanem az ugyanazett falmászás volt. De az sem egyszerű. Na, merre is megyek haza?